morning students we are going to discuss about the topic agrox gel electrophoresis we will start the electrophoresis part by agrox gel electrophoresis so what is agrox gel electrophoresis agrox gel electrophoresis is a method to separate dna or rna molecules based on their size and this is achieved by moving negatively charged nucleic acid molecules to an agrox matrix in an electrical field so it is known as electrophoresis the shorter molecules will move faster and migrate faster than the longer ones so what is agrox gel electrophoresis agrox gel electrophoresis is a method of separation of dna and rna molecules based on their size so whenever a negatively charged nucleic acid molecules moves through the agrox matrix in with if the, uh, on the presence of an electric field it is known as electrophoresis and the shorter molecules will travel faster than the longer ones appo nammal inda discuss cheyan povunnathu agrox gel electrophoresis ne kurichana appo idoyodu kudi nammal electrophoresis part start cheyyana appo agrox gel electrophoresis use cheyunnathu dna inde rna inde separation ne vendittan അതായത് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ ഡി എൻ എൻ്റെയും ആർ എൻ എൻ്റെയും സപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്രോസ് ജില്ല എലക്ട്രോഫോറസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി എൻ എ ആർ എൻ എക്ക് എന്ത് ചാർജായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജായിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അക്രോസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അക്രോസ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് അക്രോസ് ജെല്ല് ആ അക്രോസ് ജെല്ല് കൂടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൻ്റെ കേസിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ പാർട്ടിക്കൾ ഒരു അഗ്രോസ് ജലിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്രോസ് ജെല്ല് ഒരു അരിപ്പ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീവ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അരിപ്പയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സാധനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അരിപ്പേൻ്റെ ആ തുടകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വേഗം പോകും പക്ഷെ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് അരിപ്പയുടെ മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് അഗ്രോസ് ജെല്ലിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും അതായത് അഗ്രോസിൻ്റെ സ്റ്റീവിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക സോ അഗ്രോസ് ജില്ല ഇലക്ട്രോഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദി ഈസ്റ്റസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വേ ഓഫ് സപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ഡി എൻ എ ഹർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആർ സപ്പറേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ചാർജ് ബൈ അപ്ലൈങ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു ദി ഇലക്ട്രോഫോർട്ടിക് അപ്പാരറ്റസ് ദി ഷോർട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് മോർ ഈസിലി ആൻഡ് മൂവ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദി ലാർജർ മോളിക്യൂൾസ് ടു ദി പോസ് ഓഫ് ദി ജെൽ ആൻഡ് ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സീവിങ് ദി ജെൽ മൈക്ക് ബി യൂസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡി എൻ എ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ഇറ്റ് ഓർ ടു ഐസൊലേറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് ദി ഡി എൻ എ ക്യാൻ ബി വിസിലൈസ് ഇൻ ദി ജെൽ ബൈ ആഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈറ്റ് സോ അഗ്രോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഫോർ സപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് ദി സപ്പറേഷൻ ബേസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സൈസ് ആൻഡ് ചാർജ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ സോ ദി അഗ്രോസ് ജെൽ ആക്ട് ആസ് എ സീവ് ട്രൂ വിച്ച് ദി ഷോർട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദി ലാർജർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ദീസ് പ്രോസസ്സ് നോൺ എ സീവിങ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് എ തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് സോ അഗ്രോസ് ജെല്ല് എന്ന് എലക്ട്രോഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എൻ്റെ സപ്പറേഷനും വിഷ്വലൈസേഷനും അനലൈസേഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് അഗ്രോസ് ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രോസ് ജെല്ല് ഒരു സീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ലാർജർ മോളിക്യൂൾസ് ടൈം എഴുതിയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡാണ് അത് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനുണ്ട് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ പിന്നെ അഗ്രോസ്
no need of studying this name and agarose make an inert matrix and agarose gels are made between the concentration of 0.7 percentage and 2 percentage of agarose a 0.7 percentage gel will be show good separation of large dna fragments and 2 percentage gel will show good resolution for small fragments of the range 0.2 to 1 kb so from where does agarose is obtained agarose is obtained from the red algae and the agarose gels are made in the concentration ranging from 0.2 percentage uh, 0.7 percentage to 2 percentage the agarose gels are made in the concentration ranging from 0.7 percentage to 2 percentage the 0.7 percentage agarose gel is used for the separation of large dna fragments and 2 percentage agarose is used for the separation of smaller dna fragments with the great resolution Agarose on the market in the red algae in the nana carry another agarose agarose different concentrations in the number of gross gel in Dhaka but normally other the range where another 0.7 to 2 percentage concentration in the number of gross gel in Dhaka is the point is 7 percentage agarose gel you see another large DNA molecules in the separation of editor 2 percentage agarose number you see another smaller DNA particles in a separation of one detail. This is a separation of agarose gel by separate in the illustration. Now, we have a mixture of charged molecules. and are different sizes of charged molecules in the mixture. Now, we have a separate agarose gel. We have a separate of different sizes of particles in the in negative molecules, positive charge in the base is separated. So, what are the materials required for agarose gel electrophoresis? The materials required for agarose gel electrophoresis are first one gel casting trays, which are available in a variety of sizes and should be UV made up of UV transparent plastic. The second components are sample combs around which um, molten agarose is poured to create sample wells yes we require electrophoresis buffer usually tris, uh, tris acetate edta buffer tae or tris borate edta buffer tbe buffer is used yes we require a dna la ladder and sample to be separated agarose gel electrophoresis chia monitor and the southern gel one of the gel cast here monitor the mkuri gel cast in tray one P gel casting tray like कारण ना हमारा gross gel लो इच्छिते अधिना solidify चाहिए ना तो पन हमारे petri plate लो इच्छिते आग अने आगार नोटन आगार ना हमारे solidify चाहिए बोले आधे बोलते हैं ना या gross gel लो इच्छिते ना हमारे solidify चाहिए ना तो gel casting tray लाने P gel casting tray ले ना हमारे usually इंडा के ना तो UV transparent plastic को base चाहिए ना तो UV रेस से कड़म ने बोलना plastic को material को base चाहिए gel casting tray इंडा के ना तो Pena comb, along with a sample comb, the Malu big under the comb in comb which it under the Malu agros oikia. For molten agros, the Malu gel casting tray lake oikumbo Adina Munia, the Malenda Vacanum, comb vacanum. For comb which it under the Malu gel casting tray lake, molten agros oikia. P a comb in the function and the natural sample added chian la wells and duck. P wells lake under the Malu sample add in the. When you bake in the buffer, you bake in the buffer and the risk as state EDTA buffer, and risk bore a DDTA buffer. And you see, yeah, when you use standard, that is the comparison to one data, the size of compare a to DNA ladder on them, then the sample one. But end the buffer is number you see, and then the TA buffer room, TB buffer room. The migration rate of DNA fragments in both of these buffers is somewhat different due to the difference in ionic strength. But and buffer lulla sample in the movement is different. That is the reason why the buffer in the ionic strength is different. So a loading buffer which contains something dense such as glycerol is, is to allow the sample to fall into the sample wells and one or two tracking dies which migrate in gel and allow visual monitoring or how far the electrophoresis has proceeded for sample number valley lake load a in bow a sample number and the caddy and um 
ഒന്നാമത് ആ സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു വിഷ്വലൈസിംഗ് ഡൈ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു വിഷ്വലൈസിംഗ് ഡൈ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു വിഷ്വലൈസിംഗ് ഡൈ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ സാമ്പിള് ആ വെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ പോകാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രിസറോൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗ്രിസറോൾ ഇല്ലാത്ത സാമ്പിളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ വെല്ലിലേക്ക് പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബഫറിലൂടെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രിസറോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സി ഗ്രിസറോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ വെല്ലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ വെല്ലിലേക്ക് സാമ്പിൾ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടി ഗ്രിസറോൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതായത് സാമ്പിളിനെ കൂടുതൽ ഡെൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സാമ്പിൾ വെല്ലിലേക്ക് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ എന്താവും ആ ബഫറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇ ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ബഫറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലിസറോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് ആ സാമ്പിൾ ആ വെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഡൈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഈ സാമ്പിളിലേക്ക് ഇതാണ് ഒരു എലക്ട്രോ ഫോർസിൻ്റെ അഗ്രോസ് എലക്ട്രോ ഫോർസിൻ്റെ ചിത്രം അപ്പോൾ അഗ്രോസ് ജെല്ലുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ല് കാണാം അപ്പം വെല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് കോമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക വെല്ലിലേക്കാണ് പിന്നെ എലക്ട്രോ ഫോർട്ടിക് ബഫർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ വെല്ല് അല്ലെ ഈ ജെല്ല് എന്തിൽ താ എന്തിൽ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ജെല്ല് ഈ ബഫറിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയിട്ടാണ് കിടക്കുക അതായത് അഗ്രോസ് ജെല്ലുണ്ടാവും അഗ്രോസ് ജെല്ലിന് വെല്ലുണ്ടാവും ആ വെല്ല് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കോമ്പ് കൊണ്ടാണ് ആ കോ ആ വെല്ലിലേക്കാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൽ ഒരു ബഫർ ഉണ്ടാവും ടി എ ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ബഫർ അത് നമ്മൾ ഈ ജെല്ലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ജെല്ല് ഈ ബഫറിൽ മുങ്ങിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ഒരു കേതോഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആനോഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡി എൻ എൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പം നമ്മളെ വെല്ല് എല്ലപ്പോൾ എപ്പോഴും വരേണ്ടത് കാതോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കല്ലേ ഡി എൻ എ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാതോഡ് ടു ആനോഡാണ് ഡി എൻ എ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാതോഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വേണം വെല്ല് വരാൻ അതായത് സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും കാതോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആണെങ്കിൽ കാരണം അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാതോഡ് ടു ആനോഡാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെല്ല് എല്ലാവരും കാതോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഈ ജെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് അതാണ് ബാൻസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അത് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എലക്ട്രോ ഫോർസ് അപ്പാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കോമ്പ് ആ വെളുത്ത ചീർപ്പ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ പോലത്തെ ഒന്നും കാണാം അതാണ് ജെൽ കാസ്റ്റിംഗ് ട്രേ ഇതിലാണ് നമ്മൾ അഗ്രോസ് ജെൽ ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ എലക്ട്രോ ഫോർട്ടിക് ചേമ്പർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ജെല്ലും ബഫറും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത് ആ നീല കളറിലുള്ള ആ സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിക്കുന്നത് ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബഫറൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് കളറുള്ള വയർ കാണാം ഒന്ന് കേതോടും നാനോഡായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പവർ സോഴ്സിനോടാണ് ആ പവർ സോഴ്സാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന മെഷീൻ നെക്സ്റ്റ് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡാണ് നമ്മൾ ജെല്ലിലേക്ക് അഗ്രോസ് ജെല്ലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഇസ് എ ഫ്ലൂറസൺ ഡൈ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെയിനിങ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻ്റർകാലേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബേസസ് and it helps in the detection of the uh, dna fragments when exposed to uv light it will fluorescence with an orange color after running of the dna through an etbr treated gel any band containing more than 20 nanogram dna becomes distinctly visible under uv light and ethidium bromide is a non mutagen however safer alternatives are available
അത് ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡിനോട് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ഡൈ ആണ് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഒരു ഇൻ്റർ കാലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഒരു മ്യൂട്ടാജൻ ആണ് ഇൻ്റർ കാലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവർ ഡി എൻ എയിൽ സ്വയം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ബേസിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഡി എൻ എനെ സ്ട്രെയി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഉള്ള ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ യു വി ലൈറ്റിനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫ്ലൂറസെൻസ് കാണിക്കും അതായത് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് ഈ ഫ്ലൂറസെൻസ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഉള്ള ജെല്ലിലൂടെ റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജെല്ലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഇലുമിനേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ് ഇലുമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സാണ് ട്രാൻസ് ഇലുമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡിലേക്ക് യു വി ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഫ്ലൂറസെൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ ബാൻസ് ബാൻസിലൊക്കെ ആര് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ ബാൻസ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മ്യൂട്ടാജനാണ് ഇൻ്റർ കാലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അഗ്രോസ് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രോസ് ഉരുക്കൂലേ അഗ്രോസ് ഉരുക്കുമ്പോൾ ഉരുക്കിയിട്ട് ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അതിലേക്ക് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് പോയിട്ട് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനോട് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ അതായത് ട്രാൻസ് ഇലുമിനേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് യു വി ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഫ്ലൂറസെൻസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ജെല്ല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജെല്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ദി ജെല്ല് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ബൈ ഡിസോളിങ് ദി അഗ്രോസ് പൗഡർ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബഫർ സച്ച് എസ് ടി എ ഇർ ടി ബി ബഫർ ആൻഡ് ദി അഗ്രോസ് ഇസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദി ബഫർ ബിഫർ ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ നിയർ പോയിൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ബട്ട് അവോയ്ഡ് ബോയിലിംഗ് ദി മെൽറ്റഡ് അഗ്രോസ് ഇസ് അലോഡ് ടു കൂൾ സഫിഷ്യൻലി ബിഫോർ പോറിംഗ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു എ കാസ്റ്റ് ആസ് ദി കാസ്റ്റ് മേ വാക്ക് ഓർ ക്രാക്ക് ഇൻ അഗ്രോസ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ടു ഹോട്ട് എ കോമ്പ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി കാസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെൽസ് ഫോർ ലോഡിംഗ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദി ജെൽ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റ് ബിഫോർ എ യൂസ് The concentration of gel affects the resolution of DNA separation. For a standard agarose gel electrophoresis, a 0.8% gives good separation or resolution of large 5 to 10 kb DNA fragments, whereas 2% gel gives good resolution for small DNA fragments. For casting of gel, we can cast the gel in the same way. ആദ്യം ഒരു കോണിക്കൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതിന് തന്നെ ആദ്യം ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അഗ്രോസിൻ്റെ പൗഡർ എടുക്കുക ഈ അഗ്രോസിൻ്റെ പൗഡറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടി എ ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ബഫർ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഗ്രോസ് ഇപ്പോൾ പൗഡർ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് അത് എന്തിലാണുള്ളത് ടി എ ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ബഫറിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അഗ്രോസിൻ നമ്മുടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പൗഡറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ജെൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഗ്രോസിനെ ഒരു ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കും അപ്പോൾ ഈ അഗ്രോസ് ഉരുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൗഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് ഉരുകിയിട്ട് അത് ജെൽ ഫോമിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ജെല്ല് കുറച്ച് പിന്നെ തണിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ട്രേയിലേക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ആ കാസ്റ്റിംഗ് ട്രേ പൊട്ടും കാരണം ചൂടുള്ള അഗ്രോസ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചൂടുള്ള എന്ത് സാധനവും നമ്മൾ ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേ പൊട്ടും അതിനെ ചൂട് താങ്ങാനാവാതെ ട്രേ പൊട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ അഗ്രോസ് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിയിടും ബ്രോമൈഡ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം വെൽ അതിനെ വെല്ലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കോമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിക്കുക
അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന നേരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കോമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കോമ്പ് വെച്ച സ്ഥലത്താണ് വെ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വെല്ല് വരിക അപ്പോൾ അത് സെറ്റായതിന് ശേഷം കോമ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അഗ്രോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഡി എൻ എൻ്റെ സപ്പറേഷനും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഡി എൻ എൻ്റെ സപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലോഡിങ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജെല്ലൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യണം മൈസ് ദി ജെൽ ആസ് സെറ്റ് ദി കോമ്പ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ലീവിംഗ് വെൽസ് വെർ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾസ് ക്യാൻ ബി ലോഡഡ് ദി ലോഡിങ് ബഫർ ഇസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദി ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ബിഫോർ ദി മിക്സർ ഇസ് ലോഡ് ഇൻ ടു വെൽസ് ദി ലോഡിങ് ബഫർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡെൻസ് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് മേ ബി ഗ്ലിസറോൾ സൂക്രോസ് ഓർ ഫിക്കോൾ ദാറ്റ് റേസസ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ സോ ദാറ്റ് ദി ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ മെസ്സിങ് ടു ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി വെൽ If the DNA sample contains residual less than known after this preparation, it may float out of the well. The loading buffer also includes colored dyes such as silin, silanol, bromophenol, blue, etc. For monitoring the progress of the ultrafluorosis, the DNA samples are loaded using micropipette. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജെല്ലിലേക്ക് സാമ്പിള് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ജെല്ലിലേക്ക് സാമ്പിള് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തിനോട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു ലോഡിങ് ബഫറിൻ്റെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ജെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ലോഡിങ് ബഫറിലുണ്ടാകുക ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ലോഡിങ് ബഫറിലുണ്ടാകുക ലൈക്ക് ഗ്ലിസറോൾ സൂക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്കോൾ പോലെ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുന്ന സംഭവ കെമിക്കൽസാണ് ലോഡിങ് ബഫറിലുണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ ലോഡിങ് ബഫറും സാമ്പിളും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ലോഡിങ് ഡൈ ഒരു ലോഡിങ് ഡൈയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ലോഡിങ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമോഫിനോൾ ബ്ലൂ ആണ് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സപ്പറേഷനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ലോഡിങ് ഡയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലോഡിങ് ബഫർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലോഡിങ് ബഫറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് ആ സാമ്പിളിനെ വെല്ലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിളിന് എന്താണ് സാമ്പിളിൽ എത്തനോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്തനോൾ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഡി എൻ എനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണല്ലോ എലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്തനോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ അപ്പാട് പൊന്തിപ്പോവും വെല്ലിൽ നിൽക്കൂല അപ്പോൾ ഒക്കെ ശരിയായ സപ്പറേഷൻ കിട്ടൂല അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുക മൈക്രോപിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോപിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വെല്ലിലേക്ക് സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുക സാമ്പിളിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ലോഡിങ് ബഫർ രണ്ടാമത്തത് ലോഡിങ് ഡൈ അപ്പോൾ ലോഡിങ് ബഫർ എന്നായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്രോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോളോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് സാമ്പിളിനെ വെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ പൊങ്ങി പൊങ്ങിയിട്ട് സാമ്പിൾ നഷ്ടമാവും പിന്നെ ലോഡിങ് ഡൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എന്താണ് അതായത് ഈ അൾട്രാഫോർസിൻ്റെ പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ബാൻഡ് മൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ട്രാ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എൻ്റെ ബാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡിങ് ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോഡിങ് ഡൈ ബ്രോമോഫിനോൾ ബ്ലൂ ആണ് പിന്നെ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോപിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് അൾട്രാഫോർസിസ് അഗ്രോസ് ജില്ല അൾട്രാഫോർസിസ് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഡൺ horizontally in a submarine mode where the slab gel is completely submerged in buffer during electrophoresis for optimal resolution of dna greater than 2 kb in size 5 to 8 volt per centimeter is recommended and voltage may also be limited by the fact that it heats the gel and may cause the gel to melt if it run at high voltage too high a voltage may also reduce the resolution as well as cause band streaking of the large dna molecule too low a
ബഫറുണ്ട് അതായത് ബഫറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അപ്പോൾ ബഫർ ഹീറ്റാവും അതേ അതേപോലെ തന്നെ ആ ജെല്ല് ഉരുകും നമ്മുടെ അഗ്രോസ് ജെല്ല് ഹീറ്റ് തട്ടിയാൽ ഉരുകും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും മാത്രമല്ല വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ കുറയും അതേസമയം വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ബ്രാൻഡ് ബാൻഡില്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ ബാൻഡ്സ് ബ്രോഡൻ ആവും അതായത് അത് ആ ബാൻഡ് വലുതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡായിട്ട് വരും അപ്പം അതാണ് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വോൾട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഡി എൻ എ മാർക്കർ അതായത് സാമ്പിൾ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു വെല്ലിൽ എന്ത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡി എൻ എ ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ മാർക്കർ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മാർക്കറും സപ്പ് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മാർക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാൻഡിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കാർ വെയിറ്റ് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് ഡി എൻ എ ആസ് വെൽ ആസ് ആർ എൻ എസ് നോർമലി വിഷ്വലൈസ് വിത്ത് ബൈ സ്റ്റെയിനിങ് വിത്ത് എറ്റീഡിയം ബ്രോമൈറ്റ് വിച്ച് ഇൻ്റർകലസ് ഇൻ ടു ദി മേജർ ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ഫ്ലൂറസൻസ് അണ്ടർ യു വി ലൈറ്റ് ദി എത്തീഡിയം ബ്രോമൈറ്റ് മേ ബി ആഡഡ് ടു അഗ്രോ സൊല്യൂഷൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് ജെൽസ് ഓർ ഡി എൻ എ ജെൽ മേ ബി സ്റ്റെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ എൽട്രോഫോർസിസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാൻഡ്സ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തീഡം ബ്രോമൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്തീഡം ബ്രോമൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യമേ അഗ്രോസ് ജെല്ല് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്തീഡം ബ്രോമൈഡ് ഇൻ്റർകലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് അത് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ എത്തീഡം ബ്രോമൈഡ് ഫോറസ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ആ ജെല്ലിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേറെ പല സ്ട്രെയിൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എസ് വൈ ബി ആർ ഗ്രീൻ ജെൽ റെഡ് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ബ്രില്യൻ ക്രിസൈൽ ബ്ലൂ നാനാൻ ബയോസൾഫേറ്റ് ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ജെൽസും ഇതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്തീഡം ബ്രോമൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വി ട്രാൻസ്ലൂമിനേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അഗ്രോസ് ജില്ല എലക്ട്രോഫോറസിസ് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മോണിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എൻ്റെ സൈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ പി സി ആർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അത് ലൈക്ക് മോളിക്കുലർ ജെനറ്റിക് ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് ജെനറ്റിക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് പി സി ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ ഡി എൻ എൻ്റെ പിന്നെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളിക്കുലർ ബയോജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡി എൻ എൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സം ബയോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു അപ്പോൾ അഗ്രോസ് ജില്ല അൾട്രോഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്